பொதுவாக நம்ம ஊரில் பெண்களுக்கு பெரிய அரசியல் ஈடுபாடுகள் இருப்பதே இல்லை நம்ம சிக்கனமாக இருந்தோமா குடும்பத்தை முன்னேற்றி கொண்டு வந்தோமா இதுதான் நம்மளோட கடமையை தவிர அரசியல் பேசுவதோ அரசியல் ஈடுபடுறதோ பெண்களுக்கு உண்டான வேலையே இல்லை அப்படின்னு தான் பெண்கள் நம்புகிறாங்க அதனால் பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் அரசியலில் ஈடுபடுறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஆண்கள் அரசியலில் ஈடுபடுறதுனால ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் நன்மையாக தீமையாக அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்னா ஒரு முக்கால்வாசி தீமைகள் தான் ஏற்படுது ஏன் தீமைகள் ஏற்படுது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அப்படின்னு பெரிய வித்தியாசம்னு பார்த்தா ஆணோட உடம்புல டெஸ்டஸ்டீரான் அப்படின்ற ஹார்மோன் இருக்குது இந்த டெஸ்டஸ்டீரான் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஆணை வந்து தான் தான் இங்கே இருக்கிறதுலே ரொம்ப டாமினன்ட் மேல் நான் தான் இங்கே இருக்கிறதுலே ஜித்தன் நான் தான் இருக்கிறதுல எல்லாரோட விடையும் கெட்டிக்காரன் அதை நிரூபிக்கணும் அப்படின்றது ஆணுக்கு இருக்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு பயலாஜிக்கல் உந்துதல் அதை ஆண் உணர்ந்து சி இப்படிலாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் நம்ம தான் ஜெயிச்சிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எதுக்கு ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு காட்டணும் இட்ஸ் ஓகே ஒரு ஈக்வாலிட்டிக்குள்ளே போகலான்னு அந்த ஆணே அதை தனித்தாலே ஒழிய பொதுவாகவே ஆண்கள் வந்து நம்மளை பெரிய ஆள் தெரியுமான்னு காமிச்சிக்கிறதை விரும்புவாங்க எந்த அளவுக்குன்னா ஆண்கள் வந்து பூஸ்டிக்காக வளர்க்குறதுல காம்படிஷன் கோடி வளர்க்குறதுல காம்படிஷன் எல்லாத்துலேயும் ஆண்கள் காம்படிஷன் வச்சுப்பாங்க நான் ஜெயித்தேன் நான் ஜெயித்தேன்னு சொல்கிறதுல ஆண்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் ஆண்கள் இப்படி ஜெயிக்கிறது சும்மா ஆண்களுக்குள்ள மரியாதைக்காக இல்லை பெண்கள் அப்போ தான் தன்னை விரும்புவாங்க தேர்வு செய்வாங்கன்றதுல இயற்கையில் எல்லா மிருகங்களுக்கும் இருக்கிற அமைப்பு இப்படி ஆண் மிருகம் டாமினன்ஸை வெளிப்படுத்தும் பெண் மிருகம் ஆணை தேர்வு செய்யும் இதற்காக தான் இந்த அமைப்பு இருக்குது ஆனால் அந்த மிருகங்களுக்கு பார்லிமெண்ட் கிடையாது லோக்சபா கிடையாது ராஜ்யசபா கிடையாது வெறும்னே இதுக்கு மட்டும்தான் ஆண் பெண் டாமினன்ஸ் இருக்குன்றதுனால அதோடு அது முடிஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம மனிதர்களாக சமுதாயத்தில் ஒருங்கிணைஞ்சு ஒத்துழைச்சு வாழும் பொழுது ஒரு ஆண் நான் தான் டாமினன்ட் அப்படின்றத நிரூபிச்சுட்டு இருந்தால் அப்போ மற்றவங்கள அவர் தீமைக்குள்ளாக்குவார் நான் ஒரு ஏவுகணை அனுப்புகிறேன் நான் தான் வல்லவன்னு காமிக்கிறேன் நான் தான் வல்லவரசுன்னு காட்டுறேன்னு ஒரு ஆண் நினைத்தால் பெரிய துயரங்கள் இதனால தான் ஏற்பட்டதுன்றதுனால இதற்கப்புறமாவது நம்ம வெளிப்படைந்து வெறுமனே ஆண்களை மட்டும் நம்ம அப்படியே ஒரு காட்டாறு மாதிரி ஓட விட முடியாது இதில் தனிக்கிற தன்மை கொண்ட பெண்களும் பங்கு பெறணும் பெண்களுக்கு தான் தெரியும் எது முக்கியம் எதைக்கு இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் எதை இப்போ நம்ம வளர்த்து விடணும் தன்னோட டாமினன்ஸ்க்காக இல்லை இந்த நாட்டோட நன்மைக்காக இந்த பெண்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தனிந்து முடிவுகள் எடுப்பாங்கன்றதுனால அந்த நேச்சரிங்கும் ரொம்ப தேவைப்படுது வரலாற்று ரீதியாகவும் பெண்கள் அரசாண்ட காலங்களில் அது எகிப்திய ஃபேரோ ஹச்சப் சுட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கிலாந்தோட ராணி விக்டோரியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்பெயினோட ராணி இசபெல்லாவாக இருக்கட்டும் ராணிகள் அரசாண்ட காலத்தில் நாடுகள் சுபிட்சமாக இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம மதுரையில் கூட மங்கம்மாள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் மதுரை ரொம்ப சுபிட்சமாக தான் இருந்தது ரொம்ப நாளைக்கு அமைதியாகவும் சுபிட்சமாகவும் மதுரை இருந்தது ராணி மங்கம்மாவோட ஆட்சி காலத்தில் தான் ஸோ பெண்கள் ஆட்சி செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அமைதியான முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு உண்டான அந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி தருது எதற்கு இந்த நாடு முக்கியத்துவம் தரணும் எதற்கு நம்ம பணத்தை செலவு பண்ணணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுற தன்மையில் அந்த பதவியில் பெண்கள் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இல்லைனா வெட்டியாக நான் போய் போய் பாம்பு போட்டு வந்தேன் இவனை போய் அடிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ரவுடித்தனம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நம்ம அரசியல் செய்ய முடியாது இதனால் பொதுமக்களுக்கு என்ன கிடச்சிது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன கிடச்சிது அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன கிடச்சிது இன்னும் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு நம்ம சுபிட்சமாக வளர்த்துக்கு நம்ம ஏற்பாடு செய்தோமா அப்படின்ற தொலைநோக்கு பார்வை தான் முக்கியமே தவிர இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் யார் ஜெயிச்சான்றதோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போகிறதில்ல நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் தொடர போகிறது இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தொடர போகுதுன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு உண்டான நன்மைகளே நம்ம இப்பயே விதைகளை போட்டு வச்சாதான் நம்ம குழந்தைகள் நம்ம அடுத்த தலைமுறை நல்லா இருப்பாங்கன்றது அந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை தேவை ஆனால் சில சமயத்தில் எல்லா ஆண்களுக்கும் இந்த தொலைநோக்கு பார்வை இருக்காது ரொம்ப பெரிய பேராண்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கும் அத்தனை பேராண்கள் உலகத்தில் இல்லை ரொம்ப மிக சிலர் தான் பேராண்களாக இருப்பாங்கன்றதுனால அந்த குறையை நிறைவு செய்கிறதுக்காக பெண்களும் அரசியலில் ஈடுபடுறது அவசியம் பெண்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டாதான் கருத்துக்கள் மாறும் கோட்பாடுகள் மாற்ற முடியும் பெண்களுக்கு சாதகமாக குழந்தைகளுக்கு சாதகமாக இந்த உலகத்தை நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும் முன்பு வந்து அரசியல் ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருந்ததுன்றதுனால பெண்களால் போய் போராட முடியல ரயில் ஏறி போக முடியல வண்டியில் போக முடியல அது கஷ்டம்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ எல்லாமே சுலபமாகிடுது இது பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு உலகம் ஆயிட்டு ஆயிடுச்சுன்றதுனால பெண்கள் ரொம்ப சுலபமாக அவங்க ஃபோனை வச்சுக்கிட்டே கூட புரட்சிகள் செய்ய முடியுது அதனால தான் உலகம் எங்கும் இருக்கிற அரசாங்கங்கள் இப்போ பெண்கள் தலைமை பதவி எடுத்துக்கிற
ஒரு குடும்ப பொண்ணாக லட்சணமாக சமைச்சிட்டுடலாமே நீ எதுக்கு அரசியல் பேசுகிறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் குடும்ப பொண்ணாக லட்சணமாக நம்மலாம் சமைச்சிட்டு இருந்த ரெண்டாயிரம் வருஷம் நம்ம அடிமையாக தான் இருந்தோன்றதை நம்ம மறக்கக்கூடாது நம்ம திரும்பவும் அடிமையாக கூடாதுன்னா நம்ம விழிப்பாக இருக்கணும் நமக்கு எது தேவைன்றதை நம்ம யோசித்து அதை அதை அடைகிறதுக்கு உண்டான வழியில் நாமும் கொஞ்சம் பங்கு எடுக்கணும் நம்ம சும்மா உட்காந்து இன்னொருத்தரை கெஞ்சி கேட்டு தயவுசெய்து செய்து தாங்கன்னு சொல்கிற நிலைமையில் மட்டும் நம்ம இருக்கக்கூடாது நமக்கு வேண்டியதை நம்மளே உருவாக்குற நிலைமையில் நம்ம இருக்கணுன்றதுனால பெண்கள் அரசியல் பேசணும் பெண்கள் அரசியலில் பங்கு பெறணும் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்